Ya yeah, tumeshaona namna gani tumetumia derivative tume tume tumeangalia namna gani ya ku differentiate baadhi ya vitu vingi lakini tuangalie kwanza tukumbushane chain rule tukumbushane chain rule kabla tujiangalie application ya derivative ambayo tunasema labda ukipoa function ya function nyingine ambayo ni f ya g ya x ukiambo differentiate differentiate hiyo function ukiambo labda d dx ya 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 f ya g ya x ina maana ni function moja iko ndani ya function nyingine labda ambiwe sign ya x square ina maana sign yenyewe ni function na x square ni function kwa hiyo tunasema kwamba hapa kitu cha muhimu kwanza itakuwa ni tuna differentiate ile f with respect to g ya tuna respect tuna, tuna differentiate kwanza ile f kwa kuchukua kiwango cha g afu na tunakuja tuna differentiate g kwa kuchukua kiwango cha x ambapo ukiangalia pale hiyo hiyo yote ni 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 df dx hiyo yote ndo ndo tume differentiate f eh, with respect to x kwa hiyo kwa hiyo tunaweza kusema kwamba eh ile nisoma kusema ni nisoma andike f dash f dash ya g ya x sawa so, andike f dash ya g ya x alafu alafu useme e, unazidisha na g dash ya x unazidisha na g dash ya x kwa hiyo tunasema tunasema kwamba e, hiyo 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 ndio inakuwa ndo 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 chain rule na kitu cha muhimu ujue kwamba ni ujue kutofautisha function kwamba ipi ni function ya ndani ipi ni function ya nje na kile kitu chote pale ndo df dx hapo ndo nime differentiate df dx kwa hiyo tunasema tunasema hii ni formula ambayo tuna tutaitumia same nyingi kwa hiyo tukianza mfano sawa application tuangalie labda rate of change tuashume kwamba tunapewa umbo kama kama cone tunapewa labda umbo letu limekaa kama cone le cone unaambia kwamba ujaze maji mule ndani katika kujaza maji kuna vitu viwili kuna height inabadilika na radius na yenyewe inazidi kubadilika kwa unaweza kuchukua mfano kama labda na h nikachukua ile radius ni nusu ya h kwa ni mfano kwamba ile ni h labda radius ni nusu ya h kwa na maana pale mimi ninavyozidi kujaza maji ile radius yangu inazidi kubadilika kila sehemu ninavyopanda kwenda juu na ile height inazidi kuongezeka hivyo vitu vyote vile vina, vina, vina tofautiana lakini kwa sababu nimeshapewa mahusiano kwamba h afu radius ni, ni nusu ya h. Kwa hiyo pale nasema kwamba niki kama nikijaza niki, niki maji hapa nikiambua nitafute 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 ile ongezeko la la la, la, la urefu e, kwa kuangalia muda na naangalia na, na mimi hapa kwamba nina nina volume h kitu alafu nina 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 vipimo labda katika height ikiwa mbili nitafute ile 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 rate ya ya ya, ya dh dt kuna zanga sema kwamba sisi tunafahamu kwamba ile formula formula ya kutafuta ya kutafuta volume katika ile umbo langu nisoma kusema ni 1/3 base h ni 1/3 base uzidishe na h na hapo tunagundua tuna kwamba ile ile base pale itakuwa ni pi r square ni ile area ya, ya, ya kile kidwara kiko kilicho juu kwa hiyo itakuwa ni moja tatu pi itakuwa pale ni moja tatu ndio itakuwa ni pi r square tazidisha na h sasa hichi kitu naweza nikasema ni sawa sawa na nikasema sawa na moja tatu pi wakati unafahamu kwamba r ni moja ni nusu h tuna square afu tunazidisha kwa h kwa hiyo nitakuja kupata volume yangu mimi sasa volume yangu sasa hivi itakuwa ni ni, ni ile nusu h ni kisquare itakuwa ni 1/4 h kwa hiyo 1/4 na 1/3 itakuwa ni 1/12 kwa hiyo ile nusu pale itakuwa ni 1/4 ni kisquare itakuwa itakuwa ni 1/12 alafu pi alafu h cubic h cubic ina maana hiyo ndo 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 formula ya volume yangu sasa ni ashumu kwamba labda katika 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 hichi chombo nilikuwa na nilikuwa na mimina maji nilikuwa na mimina maji katika katika rate ya nilikuwa na mimina maji katika rate ya 1 cm cubic 
per second na unaweza kusema tu ni 1 cc centimeter cubic cubic second centimeter cubic per second labda ni hiyo 1 1 centimeter 1 cc per second ndio ilikuwa ni rate inayoingia katika hichi chombo changu sasa hivi sana natakiwa nitafute kwamba nitafute ile rate ya, ya urefu kuongezeka eh labda katika 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 h ukiwa umepewa h labda ni ni, ni, ni ni kitu fulani utafute utafute ule ule ile ile rate ya, ya maongezeko ya maji na urefu labda ukipoa ile h ni ni sentimita mbili ukipoa h labda ni sentimita mbili utafute ule urefu ukipoa h ni sentimita mbili kwa hapa tuna sisi tunaangalia kwamba natakiwa nitafute ile ile dh dt wakati huo nimepewa ile ule urefu ni ni, ni sentimita mbili na nimepewa ile 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 dvdt ambayo ni rate ya maji kuingia ni 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 moja cc per second. Kwa hiyo hapa ni ni ni, ni differentiate hichi kitu with respect to time. Nitasema kwamba dvdt dvdt kwa kutumia ile chain rule tulionyesha pale juu itakuwa dvdt ni ni sawa sawa na na kusema dvdt itakuwa ni sawa sawa na kusema ni 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 dv dv naweza kachukua kwamba nikasema ni dv dh kwa hiyo ile tunataka tutuweke katika chain rule kwa hiyo nasema ni dv dh alafu nizidishe na dh dt nizidishe na dh dt na hii ndo ndo, ndo chain rule tunayoongelea kila mara hii ndo chain rule tunaongelea kila mara kwa hiyo dv dh nitaipata kutokana na ile formula nilio nayo pale ya volume na h na na it na na dv dt tayari nimeshapewa ni 1 cc per centimeter kwa hiyo height tayari unao ni ni, ni 2 cm kwa hiyo kinachotakiwa pale ni ni dh dt kwa hiyo sisi hem tu, 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 tuangalie dv dh ni nini dv dh ni kidifferentiate mimi ile equation yangu ya volume na inaosema ni 12 pi h cubic nitapata ni pi ile tatu itakuja mbele itakuwa pi over 4 itakuwa ni pi over 4 alafu h h ile ile cubic itakuwa ni h square itatoka moja hiyo ndo dv dt alafu nitazidisha kwa dh dt ha kwa hiyo naweza ngasema kwamba dv dt ni kitu ambacho ninacho dv dt ni tayari nimeshapewa ni 1 cc per centimeter na he 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 height tayari tumeshapewa ni ni 2 cm kwa kitu ninachotakiwa hapo mimi kutafuta ni dh dt kwa naweza ngasema kwamba mm, tu, 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 tukisema tunataka dh dt unaangalia kwamba ni vitu gani ambavyo ninavyo nimepewa na ni vitu gani ambavyo sijapewa kwa hiyo tuki, tukitengeneza subject hapo tukimake subject ya hii question yetu hapa tunaweza kusema kwamba ile ile dh dt eh tunaweza kusema dh dt kutokana na na, na na ile na ile question kwamba tukisimplify kwanza pale tunasema kwamba dv dt ni sasa na kusema ni ni pi over 4 alafu ile ile height kwa sababu nimeshapewa mbili itakuwa mbili square ambayo ni 4 itakuwa mbili square ambayo mbili square ni 4 alafu ndo tunazidisha na hiyo dh dh dt kwa hiyo kizidisha na dh dt Mm, apa kitu ambacho tunachoweza kuangalia haraka haraka kwamba 4 na 4 zita cancel. Kwa utapata kwamba dh dt sasa ni kimix subject na maana itakuwa ni ni, ni 1 over pi. Mm, na maana ile pi nitaiganya kila sehemu kule. Kwa itakuwa dh dt hapa nitapata ni 1 over pi times dv dt lakini dv dt tayari ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni 1 over pi times 1 ambayo itakuwa ni hiyo 1 over pi centimeter per second zile 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 eh, unit zitabaki zita, zita kama vile sentimita per second. Kwa hiyo kitu cha kuangalia kwanza hapo ujue ni chain rule, uangalie ni mahusiano gani ulionayo na mahusiano gani unatakiwa kutafuta. Kama ni volume ya umbo uwe nalo, uwe na ile formula ujue una differentiate kutoka wapi. Eh, naona tuishie kwa hapo, ndani tumeelewana sana.